ఇంకేమైనా అడగాలా ఇంకా ప్రాక్టీస్ సరిపోలేదు నీ గురి మీద మాకు నమ్మకం ఉంది నీ మీద నీకు నమ్మకం లేకపోతే ఎలా మిగతా కార్లన్నీ డైవర్ట్ చేయి జాగ్రత్త ఓవర్ రోజో రెండు స్టాండింగ్ బాయ్ బ్రేక్ అయ్యి రోజా ఆల్ క్లియర్ హియర్ standing by over hmm. sir this spot ka sir aa spot 4 bin 31 km velali అదే కదా సార్ మీరు ఏడు నాలుగు గుర్తు పెట్టుకోమన్నారు ఇది ఏడు మూడు సార్
పది మంది కమాండర్లు నాకు ఏం చేయాలి వదిలే కృష్ణ సైనైట్ సైనైట్ మింగే నేను చావను నేను బతకాలి నేను చావను కెల్ హిమ్ నో ప్రాణాలతో దొరికిపోయాడు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు ఎంక్వైరీ వస్తుందనా వస్తే రాని నా ఒక్క భావం నా డ్యూటీ నేను చేశాను ఆ మినిస్టర్ ని రావద్దు రావద్దంటే వచ్చాడు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు ఒకటిని వాళ్ళు చంపారు ఒకటి నేను చంపాను ఇంకొకటిని చచ్చిపోకుండా నేను కాపాడాను కాబట్టి అక్యూజ్ అంటూ ఒకటి మిగిలాడు ఇంటికి వచ్చి కాకి బట్టలు విప్పేసిన తర్వాత మీకు మొగు డ్యూటీ ఒక్కటే ఆ డ్యూటీ మీరు బాగా చేశారంటే ప్రమోషన్ ఇస్తాను ఇంకో పిల్లాడు పుడతాడు హలో ఉన్నారండి ఒక నిమిషం మీకు హలో నేనే ఆపరేషన్ అయిందా బుల్లెట్ తీసేశారా ఎలా ఉన్నాడు వస్తాను ఇప్పుడే వస్తాను లేట్ అవుతుంది వయసు అంత నలభై ఏళ్ళు బయటకు వచ్చేసరికి అరవై ఏళ్ళు నీ పెళ్ళం సావిత్రి నీకన్నా చాలా చిన్నది కాదు ఇంకో పది పన్నెండేళ్ళ ఇవ్వనం ఎలా గడుపుతుందో పాపం మీ గ్రూప్లో అందరూ ఆవిడ్ని చెర తీస్తారు ఇప్పుడైనా ఒక మంచివాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు లేదా ఉంచుకుంటాడు వాడితో ఒకళ్ళో ఇద్దరు పిల్లలు కూడా పుట్టచ్చు కొత్తగా వచ్చిన మొగుడు తన పిల్లల్ని చూసుకుంటాడు గాని పాప నీ గిరి ఏమైపోతాడు చాలు ఆపు పాపం గిరి టెర్రరిస్ట్ కూడా కాలేడు ఏం కాదు రోడ్డు మీద అడుక్కుంటాడు వద్దు ఇంక చెప్పొద్దు గిరికి ఎన్నేళ్ళు ఇంకా నేను వినలేను నువ్వు వినాలి సావిత్రి గిరి అంటే నీకు ప్రాణం కాదు వాళ్ళని చూపించి నిన్ను బెదరించను నాకు నా కుటుంబం ఉంటే ప్రాణమే మన ఇద్దరం ఒక రాజీ కొద్దాం వీలైనంత తొందరగా నిన్ను నీ కుటుంబంతో ఉండేటట్టు చేస్తాను అబద్ధం అబద్ధమే కదు కాదు నిజం నేను సావిత్రిని కలిశాను మాట్లాడాను గిరి బాగానే ఉన్నాడు నువ్వు మొత్తం చెప్పేస్తే నీ మీద జాలిపడి నీ పేరు ఈ ఫైల్లో లేకుండా చేయడం కూడా సాధ్యమే ఇల్లు పొలం అన్ని అమ్మేసి మేము ఎక్కడికి చెప్పినా అక్కడికి వెళ్ళటానికి నీ భార్య సిద్ధంగా ఉంది నీ క్షేమం గురించి హామీ కూడా ఇచ్చాను నీ గురించి ఈ ఫైల్లో చాలా బాగా రాశారు మన దేశం కోసం ఒకసారి యుద్ధం కూడా చేసావట నువ్వు వీటి తెలుసా నీకు ఫ్రెండా గ్రూప్లో ఒకడా ఎన్నిసార్లు చూసావు చాలాసార్లు చూసావు కదూ ఇదిగా నీకు చాలా బాగా తెలుసు నాకు తెలుసు అన్నీ తెలిసి నన్ను ఎందుకు అడుగుతారు అతను చెప్తాడు నేను చేస్తాను మీరు ఏదైనా అడగాలనుకుంటే ఈ భద్రా గారిని అడగండి నిన్ను నీ పొగర్ని చూడగానే అర్థం చేసుకుని ఉండాల్సిందే భద్ర ఇప్పుడు నువ్వే నాయకుడివేని తెలిసిన తర్వాత చర్చలు మొదలు పెడతావు 
సీఎంతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడచ్చు చర్చలు సంప్రదింపులు నా పద్ధతి కాదు పోరాట నా సమాధానం అయితే ఇక్కడే చేస్తావు నేను చస్తే వెయ్యి మంది పుడతారు పుట్టరు పుట్టరు నువ్వు చస్తే వెయ్యి రెట్లు భయం పుడుతుంది నీది ఉగ్రవాదం కూడా కాదు ఉన్మాదం నీ తర్వాత తరం నీకన్నా అధ్వానం సినిమాకి జీవితానికి తేడా తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళని ఈ ప్రభుత్వం కొనేస్తుంది లేదా కాలరాసేస్తుంది ఈలోగా మీ ప్రభుత్వమే అమ్మకానికి వస్తుంది అప్పుడు మేము మీ ప్రభుత్వాన్ని పాము తలతొక్కినట్టు తొక్కేస్తాం తోక మాత్రం కాసేపు కొట్టుకుని గెంతులేస్తుంది తల తొక్కటం మొదలెట్టేశాం అందుకే నువ్వు ఎంత గెంతులేస్తున్నావు ఉండు ఉండు తొందరపడదు నువ్వు తొక్కింది తలో తోకో మాట్లాడేవాడు మాట్లాడిన తర్వాత తెలుస్తోంది బాగా మాట్లాడుతున్నాడు మీవాడు కృష్ణ వాడు చెప్పే రహస్యాలు రాసుకోలేక మా వాళ్ళు చేతులు పడిపోతున్నాయి టైప్ రైటర్లు అరిగిపోతున్నాయి మీ వాళ్ళు అందరి పేరు చెప్పేశాడు ఏమేం పేర్లు చెప్పాడా అది ఏదో సింహ నరసింహం నరసింహం పవన్ శివ మాల సురేందర్ శరద్ కరెక్ట్ రేపు పోలీస్ ఫైల్స్ చూసి ఒక్కొక్కరిని గుర్తుపడతాడు ప్రసాద్ బయట నిల్చు సార్ బయటకు వెళ్ళమన్నాను సార్ మన ఈ యుద్ధం ఇవాళ్టితో తేలేదు కాదు తాత్కాలిక ఓటమిని శాంతిగా మార్చుకోవడం మంచి రాజకీయం కదా నీకు తెలియదేంటి ఇది సరెండర్ అనుకోవద్దు శాంతి ఒప్పందం ఒప్పుకో మంచి బేరం బేరానికి వచ్చావు కనుక నేనొకటి చెప్తాను అది మంచి బేరమే చెప్పు ఫోటోలు పేపర్లో వేసుకుని మా వాళ్ళే సరెండర్ అవుతున్నారనుకోకు చడీ చప్పుడు కాకుండా సైలెంట్గా సీక్రెట్గా మీ వాళ్ళు చాలామంది మాకు సరెండర్ అవుతున్నారు నేలాంటి వాళ్ళు ఓడిపోయే పక్షంలో ఉండి ప్రతి పని వృధా చేసుకోకూడదు మా వైపు వచ్చాయి గెలిచేసాడు హోర్ని నన్ను మీతో చేరమంటున్నావా యూ పాస్ట్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా ఆది ఆదినారాయణ రావు డీసీపీ కదు నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో బెస్ట్ క్యాడెట్ గా నా పేరు బోర్డులో ఉంది ఎప్పటికీ బెస్ట్ గానే ఉంటాను నా నిజాయితీకి గర్విస్తాను నా సిద్ధాంతాల కోసం బతుకుతాను నా సిద్ధాంతాల కోసం చచ్చిపోతాను ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరు గొప్ప నువ్వే ఊరికే మాట్లాడడంలో భద్రా మాట్లాడేది వినబడాలి లేకపోతే ఏం చెప్తున్నావో అర్థం కాదు ప్రభుత్వం మాట్లాడితే ఈ ప్రపంచానికి వినబడుతుంది నువ్వు మాట్లాడితే ఈ గదిలో నాకు మాత్రం వినిపిస్తుంది నా సలహా విని విన్నాను ఇంకా ఏమైనా సలహాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఇంకోసారి నన్ను మీలో చేరమని సలహా ఇస్తే పడిపోతాయి ఒక్కొక్క సలహాకి ఒక్కొక్క పన్ను పళ్ళన్నీ రాలిపోయాక నీ ఎముకలు ఉన్నాయి కదా ముక్కలు ముక్కలు చేసేస్తాను ఓర్చుకోవడం కష్టం బాధ భరించడానికి కూడా ఒక హద్దు ఉంది భద్ర ప్రతి మనిషికి ఒక బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది ప్రకృతి సహజం ఇదిగో ఇవన్నీ ఇక్కడ పెట్టకండి ఏ నరవో పేక కోసి చచ్చిపోగలు ఈ నేల కూడా తీసుకెళ్ళి దగ్గర పెట్టండి పాప నడవలేడు కదా Oh, oh, oh. 
భద్రాగారికి ఒంట్లో బాగలేదు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్నా అది అది ఎవరైనా అడిగితే ఎవరైనా అడిగితే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ సార్ చచ్చిపోయావు హాస్పిటల్కి వెళ్లే దారిలో తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించావు షూట్ చేశాను చచ్చిపోయావు ఎన్కౌంటర్ ఇంకో మంచి ఐడియా హాస్పిటల్కి వెళ్లే దారిలో తప్పించుకొని పారిపోయావు నేను పట్టుకుంటే బహుమతి కూడా ప్రకటించారు కానీ నువ్వు దొరకవు ఎందుకో తెలుసా నిన్ను ఇక్కడే చంపి గోయి తీసి ఉప్పేసి కప్పేస్తాను నీలాగా నీ కోపానికి నీ చట్టమే అడ్డమైన నాడు నీలాగా నీ సహాయంగా ఉన్నవాడు నాలాగా ఉగ్రవాద అవుతాడు కానీ నీలాగా పిరికి వాళ్ళ వెనక నుంచి మాత్రం కురిపెట్టడు నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం చచ్చిపోతానన్నావుగా నాకు చూడాలనుంది అవసరమైతే చచ్చిపోతాను కానీ అనవసరంగా మాత్రం ప్రాణాన్ని వృధా చేసుకోను నీలాగా బతుకున్నప్పుడు జీతం పెన్షన్ చచ్చిపోయాక ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని నేను విప్లవం కోసం పనిచేయటం లేదు అలాగైతే జనం మధ్యలో ఉండి చట్టం పరిధిలో విప్లవం కోసం పని చేయొచ్చుగా అడవిలో ఏం చేస్తున్నారా ఈ ప్రభుత్వం ఈ నాయకులు నన్ను నా పని చేయనిస్తారా నేను నీ పని చేయనిస్తున్నారా నిన్ను తయారు చేసిన వాళ్లే నన్ను తయారు చేశారు పుట్టుకతోనే ఉగ్రవాదిని కాను అడ్డమైన వీటిని రాజకీయ పంతులు ప్రతి మంచి పనికి అడ్డొస్తాయి అలాంటి పందుల్ని తరమటానికి కర్ర చాలు తుపాకలెందుకు ఉగ్రవాదం వీరత్వం కాదు ఒక పెరికితనం నిజాన్ని ఎదుర్కోలేక తుపాకి పట్టుకున్నావు తుపాకిలతో శాంతి సాధించలేవు ప్రజాసేవ చెయ్యనూ లేవు మరి నువ్వెందుకు తుపాకి పెట్టుకున్నావు నీలాంటి వాడిని ఎదుర్కోవటానికి ఆత్మరక్షణకి అంటే నేనంటే నీకు భయం ఉందన్న మాట ఉన్న మాట ఒప్పుకోవటానికి భయం దేనికి నిజం ఒప్పుకోవటానికి నీకే ధైర్యం లేదు మాటల్లో పడిపోయావు నన్ను చంపటానికి కదా ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు నీకెంత కోపం వచ్చినా నన్ను చంపలేవు అలాగా నేను కావాలంటే నేను నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపగలను నీ చుట్టూ ఉన్న నీ నియమాలు నిబంధనలు నీ చట్టం 
నువ్వు చేద్దామనుకున్నవే చెయ్యి నిజం నువ్వు నన్ను చంపితే నీ మధ్య తరగతి మనస్తత్వం నిన్ను చంపుకు తింటుంది నన్ను ఇలా చంపితే నీ నిజాయితీ దెబ్బ తింటుంది నీ నిజాయితీకి దెబ్బ కొడితే నేను గెలిచినట్టే ఆనాడు భద్రా ఈ ఆటలో గెలుపు ఓటమి కాదు ముఖ్యం చావటం బతకటం థ్యాంక్ యూ భద్రా మంచి సమయానికి మంచి సలహా ఇచ్చావు కానీ నీ మాటలతో బతికిపోయావనుకోకు ఈ బాధలు భరించలేక నన్ను చంపేయమని బ్రతిమాలుకుంటావు ధైర్యం అంటే ఏంటో తెలుసా భయాన్ని దాచుకోవడం నీ కళ్ళల్లో భయం నేను చూశాను మెల్లిగా నీలో భయాన్ని నీకే పరిచయం చేస్తాను నేను ఎక్స్పర్ట్ని యూర్ నా 